সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন ইসলামী ব্যাংক নির্বাচিত তালিকাতে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে এসি মাহমুদ এই অনুষ্ঠানে আমরা প্রতিদিনই অর্থবাণীদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর এর ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা আলোচনা করব অস্বাভাবিক দরপতন নানা প্রশ্ন আর এই প্রসঙ্গে আলোচনা আমাদের সঙ্গে আজ স্টুডিওতে যোগ দিয়েছেন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং বর্তমান পরিচালক মোহাম্মদ রকিবুর রহমান জনাব রকিবুর রহমান স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আমি যে কথা বলছিলাম আপনি দেখেন যে আমরা কি প্রবণতা রেখে দেখি বে 1996 এ বলেন যখন শেয়ারের দাম বেড়েছে তখন দেখা গেছে সবারই অজান্তে স্পন্সর তাদের শেয়ারটা বিক্রি করে দিয়েছে 2009 10 11 তো দেখেন একই অবস্থা যখন শেয়ারের দাম বাড়ছে তখন শেয়ারের দাম শেয়ার তারা বিক্রি করে দেয় কেউ জানে না কখন বিক্রি করে কোথায় বিক্রি করে কিভাবে বিক্রি করে সব পাবলিক মার্কেটে এবং তাদের পরবর্তী যখন তারা তাদের শেয়ার পজিশনটা জানে তখন আমরা বুঝতে পারি যে তাদের শেয়ার তারা বিক্রি করেছে কার কাছে চলে গেছে সাধারণ বিনিয়োগকারীর হাতে চলে গেছে এটাকে বন্ধ করার জন্য আপনার মনে আছে 2012 13 তে একটা আইন টু সিস এর মাধ্যমে আর হয়েছে সম্মিলিতভাবে একটি কোম্পানিকে 30% শেয়ার রাখতে হবে এবং যারা স্পন্সর বোর্ড অফ রাইটার্স থাকবে তাদেরকে মিনিমাম 2% হোল্ড করতে হবে হোল্ড করতে হবে হোল্ড করতে হবে শেয়ার তাদের তারা শেয়ার বিক্রি করবে আমার এটা তো কোনো আমার কোনো আপত্তি নেই এখন আপনি আসেন আমরা আমরা যখন বলি আপনি যখন বলেন কেউ যখন আমরা ব্রিফ করি তখন আমরা কি বলি যে আপনি যখন শেয়ারটা কিনবেন তখন দেখবেন ওই শেয়ারের মালিক কারা স্পন্সর কারা একটি ভালো কোম্পানি যদি একটি বাজে স্পন্সরের হাতে পড়ে ওটা ধ্বংস হয়ে যাবে আর ইভেন একটা খারাপ কোম্পানি যদি ভালো স্ট্রং প্রফেশনাল স্পন্সরের হাতে পড়ে এটা ভালো হয়ে যায় এটা হলো নিয়ম এখন আমি আপনি একটা স্পন্সর একটা ভালো স্পন্সর আমি আপনাকে দেখি শেয়ারটা কিনেছি আপনাকে দেখে যে এজি মাহমুদ সাহেব এই কোম্পানির চেয়ারম্যান পরিচালক এবং ওনার সাথে ইনার পরিচালক আমি ওনাদের পারফরম্যান্স ভালো আমি ওনাদেরকে দেখে শেয়ারটা কিনেছি আমি বিনিয়োগকারী আমি কিন্তু আপনার ম্যানেজমেন্টে নাই আমি আপনার ম্যানেজমেন্টে নাই আমি আপনাকে দেখে শেয়ারটা কিনেছি এখন ফাঁকে দিয়া শেয়ারের দাম বাড়লো 10 টাকা শেয়ার 100 টাকা হলো 20 টাকা হলো 50 টাকা হলো 60 টাকা হলো এখন দেখা গেল যে আপনি আপনার শেয়ারটা বিক্রি করে দিচ্ছেন অথচ আমি বিনিয়োগকারী হিসেবে বাইরে থেকে আপনাকে দেখে সেই শেয়ারটা কিনেছি আমার বাইরে বার সুযোগ রইল না আজকে যদি এটা থাকতো আমরা বারবার কি বলে আসছি যে আপনি শেয়ার বিক্রি করতে পারবেন 2% এবং 30% কমবাইন রাখার পরে আপনার শেয়ারটা আপনি বিক্রি করবেন সেটা আপনি কেন পাবলিক মার্কেটে বিক্রি করবেন আপনি পাবলিক মার্কেটে কেন বিক্রি করেন আপনি সেটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেন যে আপনার শেয়ার আরেকজনকে হস্তান্তর করবেন আরেকটা গ্রুপকে হস্তান্তর করবেন সেটা ব্লক একটা মার্কেটে হবে একটার জন্য আলাদা মার্কেট থাকবে সেখানে ক্রেতা নির্দিষ্ট থাকবে ক্রেতা নির্দিষ্ট থাকবে দর নির্দিষ্ট থাকবে আপনি ইচ্ছাগুলো বিক্রি করবেন না করবেন আপনি একটা অফার দেবেন যেটা মার্কেটকে এফেক্ট না করে এবং ওই ঘোষণাটা এখন কি কি অবস্থা আপনি শুনেন এজ ই মাউথ ভাই ইন্টারেস্টিং হলো যে আজকে আপনি অর্ডারটা দিয়েছেন কাল থেকে বিক্রি শুরু করে দিচ্ছেন এবং আরো ইন্টারেস্টিং আপনি যদি সমকালের এই রিপোর্টটা দেখেন 22 28 অক্টোবরে বিশাল একটা রিপোর্ট এসেছে মানে কয়েকজন স্পন্সর ইভেন কাউকে না জানিয়ে ফর্মালিটিজ না ফিলআপ করে শেয়ার বিক্রি করে মানে কোন ধরনের ঘোষণা না না কোন ঘোষণা কোন কিছু নাই এ কেউ জানে না যে এটা কার শেয়ার মনে হচ্ছে এটা পাবলিকের শেয়ার সবাই কিনা গাড়ি করছে এখন শুনেন একজন একজন স্পন্সর কি বলেছে অর্ডার ছিল অর্ডার সিটি দেখেন আমি নাম বলবো না ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে যে আপনি যে এক কোটি বিরাশি লাখ পঁচাত্তর হাজার এতটি শেয়ার বিক্রি হয়েছিল বিনা ঘোষণায় শেয়ার বিক্রির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি সমকালকে বলেন যিনি বিক্রি করেছেন বিনা ঘোষণায় তিনি কি বলছেন দেখেন ঘোষণা দিয়ে এত শেয়ার বিক্রি করলে বড় দর পতন হতো এতে সাধারণ বিনিয়োগকারী ক্ষতিগ্রস্ত হতো দেখলেন দেখলেন একটা কথা আপনি কি বলতেছেন হটকারিতার একটা সীমা আছে আপনি বলতেছেন যে আমি যদি ঘোষণা দিতাম যে আমি এই দেড় কোটি টাকা দেড় কোটি শেয়ার বিক্রি করব তাহলে এটা বড় দর পতন হইতো তাহলে বিনিয়োগকারী ক্ষতিগ্রস্ত হইতো এখন আপনি বিক্রি করে বেরিয়ে গেছেন এখন এই দামটা থাকবে এই দামটা থাকবে কখনোই থাকবে না থাকবে না তাই আমাদের বক্তব্য কি ছিল যে আপনি শেয়ার বিক্রি করবেন ব্লক মার্কেটে এবং শুধু ব্লক মার্কেটে বিক্রি করার মিনিমাম পনেরো দিন আগে আপনাকে জানাইতে হবে ওই পনেরো দিন আপনি বিনিয়োগকারীকে সুযোগ দিতে হবে যে এ জি মাহমুদ সাহেব বেরিয়ে যাচ্ছেন ওনার কোম্পানির থেকে এখন আমি রকিবুর রহমান আপনাকে দেখে ইনভেস্ট করেছি আমি থাকব কি থাকবো না আগে আমাকে সুযোগ দিতে হবে পৃথিবীর সব দেশে নিয়ম হইল এটা আপনি ভারতের দিকে তাকিয়ে দেখেন প্রত্যেকটা দেশে নিয়ম হইল এটা আমাকে আগে সুযোগ দিতে হবে আমি সিদ্ধান্ত নেব উনি বেরিয়ে যাচ্ছেন আমি থাকবো কি থাকবো না আইনে কি এই বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ঘোষণা দেওয়ার পর দিন থেকে শেয়ার বিক্রি করতে পারবো না ওইরকম বলুন আইন কারণ নাই বলে ওনারা পরের দিন শুরু করে দেন তা এখন আপনি আপনি এটাই যদি চ
আবার যখন ওনার শেয়ার বিক্রি হয়ে যায় স্পন্সরে তখন শেয়ারের দাম কমে যায় এবার এবার ইপিএস এ খারাপ আসে ওই পারফরম্যান্স খারাপ হয় এরপর তো আরেকটি খেলার কথা আমরা শুনি যারা উদ্যোক্তা পরিচালক থাকেন তারা আবার সেই শেয়ারগুলো কিনে নেন জি ওই তো ওই তো আপনাকে বললাম কম দাম আবার কিনে নিল তো আপনি 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 আমাকে বলেন এটা বাজার আপনি এই বাজারকে ভালো করার জন্য এই বাজারকে একটা স্ট্রং রুলস রেগুলেশনের মধ্যে আনার জন্য কত প্রচেষ্টা হচ্ছে সরকার কত ইয়ে আজকে দেখেন কেপিসিএল এর ব্যাপারটা আমি নামটা বলার দরকার আপনি বলে ফেলছেন যে এটা একটা হট নিউজ আপনি আমাকে বলেন যে বাজারে আজকে দেখেন আজকে স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারে একটা টাকা আমরা পাইছি না আজকে থেকে তো আসলে মানে লেনদেন চালু হয়েছে কেপিসিএল জি আমি ওটা বলছি না আমি এটা তো এটা তো আমরা আমরা তো আমরা তো করার কারণটি বুঝলাম কিন্তু চালু করার পেছনে চালু করার পেছনে তারা বলেছে তারা ব্লক মার্কেটের শেয়ারটা বিক্রি করবে এবং তারা এটা নিয়ে তারা তারা আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছে এবং তারা চিঠি দিয়েছে রিটার্ন আজকে সকালে একটু বৈঠকও হয়েছে জি আমাদের বোর্ড মিটিং হয়েছে আমরা সেই বৈঠকে বিস্তারিত কি এসেছে বোর্ডের মধ্যে এটা বোর্ডের মধ্যে এটা দীর্ঘ সময় এটা আলাপ আলোচনা হয়েছে এবং আলোচনা হয়েছে আমরা তাদের চিঠিটাও দেখেছি তারা চিঠির মধ্যে তারা ক্লিয়ার লিখেছে যে আমরা এই শেয়ারটা পাবলিক মার্কেটে বিক্রি করব না আমরা এটা ব্লক মার্কেটে বিক্রি করব এবং আমরা এটাও তাদেরকে আমরা এটা বলার চেষ্টা করেছি এবং তাদেরকে এই মেসেজটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে আপনারা যখন ব্লক মার্কেটে বিক্রি করবেন অন্তত বাজার দর চেয়ে কম দরের মধ্যে যাতে আপনারা শেয়ারটা বিক্রি না করেন এবং আপনাদের যে ইভেন এটাও তারা তারা তাদের যে চিফ যে তাদের যিনি কর্ণধার তিনিও কমিটমেন্ট করেছেন তিনিও বলেছেন তিনি এমন কিছু করবেন না যেটা মার্কেট ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাহলে এর আগে কেন পাবলিক মার্কেটে বিক্রি হয়েছে আমি জানি না ওনাদেরকে কে সেটা কি তারা ব্যাখ্যা দিয়েছেন কিনা না ওই ওটা ব্যাখ্যা ওনারা জানে ওনার কেন পারবে ওনার নিয়ম অনুযায়ী হয়তো পাবলিক মার্কেটে আসছেন যেটা নিয়ম সেই নিয়ম অনুযায়ী পাবলিক মার্কেট আইনে তো এমনিতে কোনো বাধা নেই পাবলিক মার্কেটে চাইলেই বিক্রি করা যায় না কিন্তু নৈতিকতা বলে তো একটা কথা আছে সবকিছু আইন দ্বারা চলবে সবকিছু রুলস রেগুলেশন দ্বারা চলবে নৈতিকতা বলতে কোনো কথা নেই আজকে আজকে আপনি দেখেন এই মার্কেটটাকে ভালো করার জন্য আপনি নিজে জানেন একটা ইলেকশন ইয়ার পৃথিবীর সব দেশে ইলেকশন ইয়ারে এইগুলি হয় যখন আমেরিকা তো যখন একটু পরিবর্তন হয় তখন দেখেন এই ট্রাম্প আসার আগে ইন্ডেক্স কত ছিল আজকে ট্রাম্প আসার পর ইন্ডেক্স কত বাড়ছে আপনি দেখেন না এগুলো একটু একটু দেখেন ভারতের অবস্থা আপনি দেখেন প্রত্যেক দেশে যখন নির্বাচন হয় নির্বাচন হবে কি হবে না কিভাবে হবে না হবে এটা একটা রিউমার হিউমার সবসময় থাকে তখন সরকার একটু সচেতন থাকে যে সরকার চায় যে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী যারা রোল প্লে করে বাজারকে ধরে রাখতে চায় অনেকে বলবে যে ভাই নির্বাচনের দেশ কী হবে না হবে দরকার নেই ভাই এখন বেঁচে দাও কমে গেলে আবার কি নিও তো ওই বেচার যে একটা প্রেশার ওই প্রেশারে বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন কি করে আপনি জানেন প্রাতিষ্ঠিক বিনিয়োগকারী বিশেষ করে আইসিবি সবাই মিলে তখন বাজারকে স্টেবিলাইজ করার জন্য তারা রোল স্ট্রং রোল প্লে করে তো এই জন্য আজকে দেখেন আইসিবির দুই হাজার কোটি টাকার বন্ড হয়েছে আপনি তো জানেনি এবং আইসিবি তার যে এমডি আছে সানা লোক সাহেব আছে যার তার চেয়ারম্যান আছে প্রফেসর মুজিবুদ্দিন ওনারা অনেক চেষ্টা করছেন যে ভালো ভালো শেয়ারে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য সাপোর্ট বিক্রির ট্যানটা নাই বাট সাপোর্ট দেওয়ার জন্য এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী অনেকেই চেষ্টা করছে কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকে আর আপনাকে আমি বলছি না ওই যে মার্ক টু মার্ক মার্ক টু মার্ক তারপর ওই যে আপনার ওই যে আপনার ওই যে প্রাইস হিসাব করবে না মার্কেট প্রাইস হিসাব করবে এই এই এটা করতে গিয়া তারা বিনিয়োগ আসতে পারছে বিনিয়োগ আসতে পারছে জনাব বড় হওয়ার মানে কি বিরতির সময় হয়ে প্লাস এক্সপোজার লিমিট যেটা আছে সেটা যে রেস্ট্রিকশন হয়ে আছে আমাদের একটু বিরতির সময় হয়েছে বিরতির পর ফিরে এসে বাকি আলাপটা আপনার সঙ্গে করতে চাই দর্শক একটু বিরতির পর ফিরে আসছে টালিখা তার বাকি আলোচনার সঙ্গে থাকুন দর্শক আপনারা দেখছেন ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকাতে আমরা আবারও ফিরছি আলোচনায় জনাব রকিবুর রহমান যে বিষয়টা নিয়ে কথা হচ্ছিল যে পাবলিক মার্কেটে আসলে শেয়ার বিক্রির বিষয়ে কোনো আইনগত কোনো বাধা নেই এগুলো ব্লক মার্কেটে বিক্রি করলে সেটা মার্কেটের জন্য ভালো সেটি আপনি বলছেন এবং আপনারা বোর্ডে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে কিন্তু আইনটি সুনির্দিষ্ট করার ব্যাপারে বিএসিসি তদারকি সংস্থা তাদের সাথে আলোচনা হয়েছে কি কিনা বা তারা কি বলছেন আসলে আমরা জানিয়েছি আমরা এটার স্পেসিফিক স্পেসিফিক একটা প্রপোজাল আমরা তৈরি করতেছি ডিবিএ ঢাকা স্টো হচ্ছে ঢাকা ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন প্লাস ঢাকা স্টো হচ্ছে আমরা নিজেরা তৈরি করতেছি আমরা চিন্তা ভাবনা করে তৈরি করে একটা স্পেসিফিক প্রপোজাল নিয়ে ওনারা ওনারা যথেষ্ট ওনার ওনারা চাচ্ছেন যেটা কিভাবে অ্যাড্রেস করা যায় যে উদ্যোক্তা পরিচালকরা যখন শেয়ার বিক্রি করবেন তখন সেটি ব্লকেই হ্যাঁ ব্লকে করবে শুধু ব্লকে না বিক্রি করার আগে পনেরো দিন আগে আমাদের কথা হলো পনেরো দিন আগে আপনাকে নোটিফিকেশান করতে হবে পনেরো দিন আগে যাতে বিনিয়োগকারী যেটা বারবার বলছি যে বিনিয়োগকারী আপনি চলে যাওয়ার এই স্পন্সার চলে যাচ্ছে শেয়ার বিক্রি করে বা শেয়ার বিক্রি করে দিচ্ছে তার আগে বিনিয়োগকারীকে পনেরো দিন আগে সময় দিতে হবে ত
प्रवणता माशाला प्रोडक्शन उचित तीन दिन छोटा डेलि रक्तरण ना आज के हल्टेड हो तो ओपन कर दिन 
पर्यवेक्षण मालयिया बंद कर प्रयोजन खराब हो जाए गुड गवर्नेस क्षमता 
डायटी मालिक अनुरोध कर देखे बनियोगी आज प्रयोजनते प्रवणता मालिक श्रमिक मेहनती मानुष भाग्य हारा समाज के ध्वसर दिखे धीरे धीरे ठेले चेष्टा कर एकुश बस पर जो सरकार हिसाब थे करणी प्रथम जिला सब बस मानुष क्षुधार्त खबर पाए बेला खेते पाए ग्रामेगंजे घूरे देखी मानुषर अवस्था को मीटिंग करते गले पास दाड़े इशारा दिए देखा तो माँ पेटे भात नहीं सब समय एक कर्मपंथा तैरी रखी तो से भाव सठीक सिद्धांत नहीं प्लान नहीं देश केगिए नहीं जा प्रथम बार पाँच बचर छम जतटूक अर्जन कर गठन कर प्राय दस बच्चर दिन बदले सनद जिज्ञेस कर सत्य की मानुष्ठ जीवन दिन बदल हो 
গ্রামের মানুষ কি খাবার পায় তাদের বাসস্থান আছে চিকিৎসা পাচ্ছে ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাচ্ছে এটাই ছিল আমাদের লক্ষ্য হ্যাঁ এই ছবিগুলি আমি সাতানব্বই সালে যখন আর্ট এক্সিবিশন তখন এশিয়ান আর্ট এক্সিবিশন আমাকে বললো উদ্বোধন করতে আমি গেলাম তখন এরকম তিনখানা ছবি পেয়েছিলাম তা আমি একটা ছবি কিনি আর আমার কেনা দেখে আরও দুইজন আমাকে আর দুটো ছবি উপহার দেয় তা আমি বললাম যে ছবিগুলো আমি কিনবো এই কারণে যে এই চিত্র দর্শক বক্তব্য ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা তখন সরাসরি ছিলাম তার বক্তব্যে জনাব রকিবুর রহমান অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে ডালি খাতায় আজকে সময় দেওয়ার জন্য পরবর্তীতে হয়তো বিস্তারিত আপনার সঙ্গে আরেকজন আলোচনা করা যাবে আলোচনা করা যাবে আজকে তো অনেক অনুষ্ঠান ছিল মানে প্রধানমন্ত্রী ওয়াদিম কাদের সাহেবের অসুবিধা নেই অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আলোচনা তবে একটা কথা আবার বলে যাই যে বারজাতকে যদি ভালো করতে হয় এই ধরনের প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে বাজারকে একটা সুশৃঙ্খলার মধ্যে আনতে হবে যাতে বাজারে বিভিন্ন ভাবে যে প্রবলেমগুলি হচ্ছে যেভাবে যেভাবে মানে আইনের সুযোগ নিয়ে মানে দুর্বলতা নিয়ে কমপ্লেন্সের দুর্বলতা নেই রি এনফোর্সমেন্ট দুর্বলতা নিয়ে যারা এই কাজগুলি করছে তাদেরকে যদি অ্যাড্রেস করা না যায় তাহলে বাজার ভালো হবে না আমাদের কোনো প্রচেষ্টাই সফল হবে না আমাদেরকে সবাই মিলে কাজ করতে হবে ধন্যবাদ রকিবুর রহমান দর্শক এই ছিল আমাদের ইসলামী ব্যক্তিবৃত্ত আজকের তালিকা তাই সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘ